。宋神医，看这天气，雷雨马上就要来了，况且以您的身体状况，若是贸然前往神州的话，怕是……混账东西！别以为是我未曾回去，可如今设灵吊唁，我再不回去，做出什么事来？属下知罪。还有多久能够到达神州？还有一小时才能到达神州。这天气……怎么回事？我再跳下去，上有一线生机。这里是哪儿？刚刚直升机失事坠海，眼前的这些景物为何如此陌生？而我的身体，翻越了。九皇子夏天接旨，奉天承运，皇帝诏曰：九皇子夏天已年满十六岁，按照皇室祖制，封为荒州王，即日前往荒州，没有旨意，不得不经。钦子，太子。天儿他已经死了，这是陛下的旨意。就算人死了化成灰，这道纸接也得接，不接也得接。来人，将父皇赏赐的玉碗拿出来。此碗乃汗血国的贡品，既然九弟已死，那就劳烦秦贵妃回去后，供在九弟的灵杯前，早晚上香供好。你天儿他已经死了，你们。你们还要如此羞辱他吗？<笑>娘娘，这怎么能是羞辱？父皇知道九弟已被封了，这才封为亲王，好让九弟有个体面的死法。本宫为了九弟多次恳求父皇，可谓是煞费苦心。娘娘不感激本宫也就罢了，怎么能是满腹的怨气？我天儿，他到底做错了何事？你们就非要置他于死地才开心啊？娘娘是真不懂，还是假的？你是前朝公主，她便是前朝遗孀。我大夏立功不久，就因为是国丈，前朝这些遗老遗少，焉能安得下心思？陛下，天儿他是整整跪了一天一夜，是被活活冻死的。陛下。你的心肠真的就如此硬吗？虎毒不食子啊，陛下！娘娘，陛下金口玉言，朱笔钦定的事儿，谁也改变不了。别以为本宫不知道，你们母子二人谋划的那些见不得人的勾当，十六年来，就地装疯卖傻，以用尽手段没有。父皇一直不忍心对九弟下手。可你千不该万不该，不该为九弟求娶司马山嫡女司马兰。司马家乃关中第一大士，连皇室都要忌惮三分。一个前朝余念生的废物，也妄想飞上枝头攀高枝。九弟的死，都是你在古里惊造的孽。你胡说，胡说！天儿不是我害死的，不是我。<笑>请护佑好我的母妃，在下于九泉之下，感激不尽。九弟虽死，但这王爷离京，游行三日的规矩不能改。来人，给九弟准备一副上好的草席，步步遮面，保持三日，让我京城的子民。好好瞻仰瞻仰我大夏荒州王的风采！不要，别过来，走开！坐实了，实了！莫非还以为你，还以为你？九皇子忤逆圣旨，大逆不道，意图谋反，当诛！
儿臣没事。想不到刚穿越过来，楚军就如此的艰险，看来想要活下去也绝非是一件轻易的事。太子殿下，救皇子流血了，他他还活着。本宫倒要看看，是你的面影，还是本宫的刀影？住手！曹公公，太子殿下息怒，陛下有旨意。殿下若真失手杀了人，恐怕在陛下那儿也不好交代。哼！陛下有旨，宣太子九皇子下天，秦贵妃入殿觐见。臣妾参见陛下。陛下谢,陛下谢陛下。父皇，方才九弟在殿外叫嚣的要杀了我，九弟平日里看着人畜无害，实则心思毒辣，暗藏祸心。父皇，有些事您可不能犹豫心软啊。天儿，你是否怨恨父皇啊？君君臣臣，父父子子，君要臣死，臣不得不死。若儿臣身在父皇的位置，儿臣也不会放过自己。哼，好一个君让臣死，臣不得不死。倘若现在真让你自觉于此呢？陛下，前朝早已覆灭，为何要苦苦相逼我母子二人？求陛下放我母子二人一条生路吧。最是无情帝王家，这一关怕是只有在生死之间才能求得一丝生机了。儿臣遵旨。<笑>朕只不过随口一问，你怎能如此莽撞？父皇息怒，停了。帝王最忌沾染血亲的血，他果然不敢在太极殿上逼死我。父皇，儿臣不想做什么黄州王，只想留在京城，为母后和父皇尽孝。九弟，黄州地处偏僻，百姓常年遭受战乱祸害。如今你有心去黄州救黎民百姓于水火，有幸替父皇分忧，难道？你想抗旨不成？臣弟自知难堪大任，要不将这荒州王之位拱手让给太子？你，太子，你身为一国储君，协力朝政，怎能擅自离京？你我父子一场，朕今日不杀你，但你要记住，朕是你的父皇，也是大夏的帝王，你的生死就在朕的一念之间，永远不要动。不该有的心思，明白吗？儿臣谨遵教诲。这份资料是我为眼中钉上东西，违心之计，唯有远去黄州。天高皇帝远，海阔任人飞。届时招兵买马，各种近代武器武装大军，必能攻无不克。朕命你去黄州，不是让你去享福，而是让你镇守边关，来守护我大夏的疆土。明日一早。便启程吧，九弟，明日一早，本宫亲自送你上路。九弟啊，九弟，别以为躲到荒州去高枕无忧了，那个吃人不吐骨头的地方，才是本宫真正为你挑选的埋骨地。儿臣多谢父皇。报，陛下，荒州急报，天牢帝国于边境集结三十万大军，军情十万火急。什么？真是欺人太甚！自朕登基以来，便屡屡侵犯我大夏疆土，真以为我大夏没有人了吗？父皇，一寸山河一寸血，儿臣既是父皇，钦定的黄州王，便不会让天狼帝国踏入大夏半。陛下，天儿如今孑然一人，按祖制临行前，应在京城选拔天下英才，为其助力。而且，陛下还曾答应臣妾，要将司马兰。许给天儿为妻，想借助司马家的势力拉拢朝中一老一少。贵妃娘娘，你是想谋反吗？太子殿下，你休要污蔑本妃清白。陛下，臣妾绝无反心，请陛下明鉴。够了，天儿既然封王，朕赏他黄金一千两，白银一万两，绫罗绸缎一百匹，布一千匹。另外，朕命太子拨一千雄兵。协助他攻打天狼大军，护佑我疆土。告知司马家
，允许皇子的婚约照旧，让司马兰随君同行。父皇，怎么，你有意见吗？儿臣臣妾多谢,多谢陛下。天儿，方才你那一刀，真是吓坏母妃了。若不以死明志，恐怕我们母子走不出那太极。陛下竟如此绝情，你且听我说，在大夏国中有个秘密组织，叫做乾隆会，里面都是前朝旧臣和其子弟。可惜他们可成为你的助力。好的，母后，我记住，我们母子今日所受的屈辱，将来一定让他们十倍偿还。十倍偿还？你个废物皇子，你也配？九弟啊，九弟，你也太天真。你当真以为父皇是想放过你？他只是不想沾上弑杀亲子之罪罢。毕竟荒州山高路远，穷山恶水，到时九弟是病死还是坠崖，可就没人说得清楚了。就不劳太子费心了。本王此行有司马小姐随同，这一路上一定是多有趣味。太子殿下还是好好操心一下国事吧。算什么东西？司马兰小姐乃关中第一美女，就你个废物！你觉得你也配？太子哥哥着什么急呢？难不成你喜欢司马小姐？这可是陛下赐的婚，那就不要怪九弟横刀夺爱了。九弟别高兴得太早，<笑>咱们手底下见真章，看看是你的马快，还是我的刀快。来人，这是陛下给的赏赐：黄金三锭，白银三十两。绸缎四匹，至于那一千护卫军，已在演武场等着九弟了。九弟，跪下，磕头领旨谢恩吧。陛下方才在大殿中的赏赐可不止这些，天儿临行在即，陛下非要如此羞辱吗？大胆！陛下给什么你就要什么。秦贵妃是想抗旨吗？母后，稍安勿躁。这些金银虽然不多，但也是父皇的一片心意。既然如此，本王就确实不恭了。哎，方才本宫说的话。九弟是不是没听清楚？跪下，磕头，领旨，谢恩。你，本王是钦定的黄州王，你想让我跪下，还不够资格。今天你跪也得跪，不跪也得跪。来人，九皇子忤逆犯上，母无尊长。瞧一瞧，我大夏的长幼尊卑。是。九皇子，母后退下。你们觉得本王该如何处置你们？要杀要剐，悉听遵命。还算有骨气，你们已是太子的弃子，难逃一死。何不追随本王啊？一臣岂能是二主？九皇子，恕臣不能做那三姓家奴。你们是太子的家臣，更是大夏的臣民。大丈夫身于天地之间，岂能孕育久居他人之下？殿下，当真不嫌弃我们二人？自然。你二人刀法杀伐果断，想必是从边军退下来的老兵。与其当太子的狗，何不与本王驰骋沙场，建功立业呢？若二人胸无此志，便可自行离开。本王绝不为难。冷用若非，誓死效忠殿下。好，报。殿下，外面有一群皇室子弟在宫门外叫喊，说殿下根本就是个废物，配不上司马兰，挑战殿下，生死不论。这司马兰的魅力还真够大的。赐婚的旨意还没下多久。那群皇室子弟倒是按耐不住，卑职愿前往，代替殿下应战。卑职愿同去。一群跳梁小丑罢了，本王今日来了幸运。走，我们一起去看看。是。是哎，我说老九啊，就你这文不成武不就的废物，怎能配得上我大夏第一才女司马兰啊？本王不配，难道你五皇子就配吗？真是可笑。我自幼熟读诗书。作诗谱曲更是信手拈来。五皇子七岁便出口成章，岂是你这种废物可以相提并论的？哼，没想到五皇子竟有如此文采，那何不让大家开开眼界？好，本王今天就让你知道你和我的差距。你且听好
，万里黑云压尘来，朔戟横空耀日寒。入目将士齐战死，手持宝剑斩天狼。好。气势磅礴，赴死如归。这等诗词，真该在大夏军中传颂品乐。就这等狗屁不通的词藻也要学，真是可笑。本王随口来几句，便足以碾压你。你若真能做出一首半首，本王就算你配得上司马相迁，否则你就必须去退婚。好，今日本王就让你输得心服口服。一切听好，葡萄美酒夜光杯，欲饮琵琶马上催。<笑>醉卧沙场，君莫笑。古来征战，几人回？不，这怎么可能？你这样的废物，竟能做出如此诗词？对，没错，一派胡言。这种荡气回肠的边塞诗，我高飞今生第一次听闻，怎么可能是抄的？高飞，何必跟这些纨绔子弟计较？你二人随我一同前往演武场，那一千护卫军才是今日的重中之重。是。哎呦，你就是九皇子夏天呀，模样长得倒是俊俏，不过说到底也是个金玉其外败絮其中的废物。你是何人，敢在本王面前放肆？夏天有句古话说得好，叫“识时务者为俊杰”。你不过是被赶出京城的废物王爷，给我们家小姐提鞋都不配，竟然还恬不知耻的向陛下求去婚约，真是癞蛤蟆想吃天鹅肉。大胆贱婢，竟然敢在殿下面前造次！殿下身份尊贵，岂能容你在此犬吠？找死！放肆！这便是大夏第一美女，果真如传闻中一般，倾国倾城，国色天香。请九皇子向陛下谏言，退掉这门婚事。既然是来退婚的，姑娘这态度……态度？我并非是在求你，而是在帮你。你若想平安抵达黄州。就必须把这桩婚事退掉。难不成你们司马家是准备在路上劫杀？王爷言重了，我司马家乃是大夏的臣子，万不敢做这等大逆不道之事。只不过我司马家雄居关陇，想与我司马家结亲者，容易将之礼。九皇子现在自身难保，还不如退掉这门婚事，免得白白送了性命。<笑>若你答应，我司马家不仅可保证王爷荒州之行平安无事，还可帮助王爷在大荒抵御外族，两全其美。殿下何不乐哉？本王知道此行九死一生，可你司马家又好到哪儿去？司马家强盛不假，更有从龙之功，可知天下终归是姓夏，皇上连我这个身怀前朝血脉的皇子都容不下，更惶恐司马家这头猛虎。陛下。想破我司马家？算你不蠢，你司马家妄图与太子联姻，从而染指皇权。本王说的很对。他一个废物，怎么会知道这些？父皇借我之身，以婚约之名打压你司马家，自知此事无计可施，这才上门过。本王说的很不对。一派胡言！九殿下若执意如此，本姑娘也不必多说。小哥，我们走。不识好歹。姑娘。明日清晨，收拾好行装，与本王一起前往大荒州吧。你还是自个儿好好想想，咱们活着走出京郊吧。报，殿下，陛下赏赐的一千雄兵，以至演武场。太好，有这一千雄兵，就可以保卫大荒州这就是陛下赐给我的玄甲军。回殿下，太子从中作梗，故意从伤兵营中挑选士兵。这些老兵大多都是手脚残缺的重伤人士，就连我也是经过一番挑选，勉强能够组成上百位能够作战的士兵，组成殿下的亲卫队。让他们把衣服都脱下来，本王要看看他们的伤势。殿下，这天寒地冻的。让他们脱衣服有些不妥吧？本王让你做你就做。殿下有令，命尔等退去身上衣物，不得有误。脱衣服，这天寒地冻的，让我们脱衣服，难不成是想揍死我们？
，殿下看不起我们直说，何故如此羞辱我们？是啊，是啊为什么如此羞辱我们？素来听闻玄甲军以军纪严明，奋勇杀敌而闻名天下，可惜日本王一剑真是让我大失所望。你们该不会是从战场上逃回来的逃兵吧？我等为大侠出身如此，每次上阵皆出战于阵前，凭什么说我等逃兵？就算你是王爷，也不能污蔑我们。我们大侠是义雄军，玄甲军的名声，本都是我们一刀一枪拼回来的。是啊，就是啊，都是凭什么羞辱我们？玄甲军惯用三军不假，可看看现在的你们，担当得起玄甲军的荣耀吗？那就让你看看。哼！我等身虽伤，但玄甲军不可辱。玄甲军不可辱我，玄甲军不可辱我，玄甲军不可辱我。好，你们身上大大小小的伤口，便是你们的军功章。伤口在前，便是你们勇往直前、奋勇杀敌的象征。只有懦夫逃跑的时候，伤口才会在身后。这二十年来，天狼军屡屡侵犯我国，践踏我国国土，杀我们同胞。让边境血流成河，百姓生不安宁，死不安活。原本你们可以享受太平盛世，可以不用从军，但你们毅然决然的拿起自己的长刀，与穷凶极恶的天狼军作战，你们是为了什么？难道是为了一点军饷吗？你们不说，本王都知道，你们是为了保护我们的国家不受敌军践踏，为了保护自己的兄弟姐妹不受敌军欺辱，是因为你们许未冷。是，是。是将军百战死，壮士十年归，尔等都是血勇之士。大夏，或许遗忘了你们在阵前拼勇厮杀，或许遗忘了你们满腔戍边为国之志，但是本王从未忘记。你们为国受伤，却没有受到公平的奖赏，但你们为了这片大地流过鲜血，大地会记得你们所做的一切，无上的功。好。三十功名尘与土，八千里路云和月，老兵不死，血凋零。我一句八千里路云和月，京都传闻就皇子是个废物书呆子，我看全是放屁。短短几言，便将这些老兵的心给收服了。只要殿下经历此劫，一定能够鱼跃龙门，一飞冲天。来人，拿酒来，本王要与众将痛饮。自修炼二十五年时，西南狼兵屡屡侵犯我大夏边境，尔等今日可敢在持手中长刀，随本王一起驰骋沙场，戍边杀敌？敢敢敢敢！壮士饥餐葫芦肉，笑谈可以狼兵血。宋江心与本王共饮此酒，今日之后，岂听诸君龙吟？我等参见荒州王。我等参见荒州王。这些人，莫非都是骑兵？回禀殿下，这些玄甲兵多与草原满族作战，军中士兵多擅长骑射之术，竟全是骑兵。这个时代还没有发明马镫，倘若将这些伤兵的伤势治好，再搭配马镫与镰米，岂不是所向披靡？好，兵不在多，贵在精。今日你们二人挑兵，当军守护。你们随我进殿，我有要事与你们商议。是是。卢树，这是本王绘制的连奴与马镫的图纸。时间紧迫，你赶紧找些精良工匠，连夜砍制，确保在明日午时之前将这些装备分发给卫队的老兵。扣动扳机，便可连续发射弩箭。这世上竟有如此精妙的工艺！我大夏臣民不擅长骑马，可有了这马镫，日后骑马作战便如履平地。殿下大才，卑职佩服。都是些小玩意儿罢了。时间仓促，本王只能想尽办法提高卫队的作战能力。此时十万火急，千万不要耽搁。殿下放心，卑职定当，不负所托。嗯，等一下，高飞，拿着这个方子，熬些汤药。不出三日，卫队的老兵伤势便能痊愈。卑职遵命。王爷大恩，末将万死难报。末将一定安全护送王爷抵达荒州
这番话当真是九皇子所讲。父亲，女儿所言句句属实。女儿觉得九皇子背后定有高人指点。天下熙熙，皆为利我，谁会指点一个快被赶出京都的废物书呆子？藏拙不显，潜龙在渊，此子有枭雄之相。家主。你未免也太看得起那个废物了。他与小姐的婚约，并非陛下所指，而是他自己心中所想。明明自己身陷危难之中，却还想着美人在怀。我看他那几句话，不过是瞎猫碰上死耗子罢了。深知已定，金口玉言。九皇子不退婚，此事便已成定局。可今日九皇子的表现，未尝不是我司马氏族的机会。父亲，此言何意？女儿不知，还请父亲指点。世家传承，开枝散叶，左右逢源。想要长盛不衰，就绝不能把鸡蛋放在同一个篮子里。明日女与九皇子共赴荒州，为父有所预感。假以时日，九皇子必有一日重归京城。到了那时，便是大夏变天之时。父亲。倘若九皇子真有那么厉害，也不至于被太子欺负到这般天地。女儿觉得，一个人一夕之间心情大变，定是背后有高人指点。小姐说的不错，九皇子因为出身的问题，一直被陛下视为眼中钉、肉中刺，从小被打压着。那九皇子是废物书呆子的名号，可是传遍京城呢。家主。陛下视我司马家为洪水猛兽，小姐死心凶险，你务必护佑小姐周全。是。九皇子以为这些伤兵能护你到荒州吗？这些伤兵可都是百战沙场的老兵。赶来刺杀本王，本王绝对让他饮恨当场。诸位，荒州之地穷山恶水，昨日已有军报传入京城，天狼帝国已屯军百万。若尔等与本王一起前往荒州，不免会马革裹尸，埋骨他乡。本王愿再给诸位一次抉择的机会。若诸位随本王前去荒州，本王便与诸位生死与共，富贵同享。若诸位想留在京城，本王便会留下一笔银子。若尔等智商养老，绝不为难。殿下说此作甚？殿下能看得起我们这群老弱病残，是我们的荣耀。我们誓死追随殿下，誓死追随殿下，殿下，誓死追随殿下，殿下，誓死追随殿下。诸位既有此志，便与本王，与天狼帝国的狼崽子们，拼个你死我活。高飞龙硕，在在，带领亲卫队前往二十里以外，治疗伤势，分发装备。等候本王。是。九皇子还真是善于玩弄人心啊！区区几分话，就让这些老兵臣服于你。不过，如果这些人就是九皇子唯一的依仗的话，那九皇子必定死在路上。姑娘怎么会知本王没有别的倚仗？男儿姑娘这么说。恐怕是有些太过武断了吧？武断？就你这废物，难不成还能搬出什么天兵天将不成？真是可笑之极！九殿下，若你天真的以为就这么容易抵达荒州的话，我是断不可能陪你去送死的。送死？本王今日便可告诉司马小姐，本王不仅能够活着到达荒州，还能消除天狼隐患，以振我大夏军威。就凭你，老九。你还真是大言不惭啊！九弟，这么早就着急上路啊？听说本宫府上两条废狗竟然被九弟给收留了，那九弟可要小心，小心这两条废狗有朝一日会反噬其主。良禽择木而栖，皇兄这节朽木稍有不慎，便会摔死自个儿。谁又敢站？九弟远赴荒州，本宫今日特地来送九弟上路。今日一早，本宫请青天监的道长为九弟算了一卦。哦，有劳皇兄费心了。
卦下和解。道长说，九地黑云盖底，有血光之灾，乃半路夭折之象。我想，九地恐怕是走不到黄州了。臣弟给黄兄也算了一卦，黄兄眼睛狭小。天生自带三分阴森气，嗯，估摸着活不到来年开春了。你，皇兄与几位皇嫂日月耕耘，却生不出一男半女，恐怕今生要绝后了。你，九弟恐怕还不知道吧？每年冬季结束之时，天狼国便会率军杀入大荒州，烧杀抢掠，而每次带兵入侵之人。便是有血蔷薇之称的呼延朵儿。呼延朵儿，呼延朵儿可是与司马兰小姐不相伯仲的美人儿。听闻这位美人儿最喜欢将敌军主帅拴在马背上拖死。等九弟到了荒州，我想便很快就能体会到这种美妙的感觉吧。本王最喜欢野性十足的美人，这样征服起来有快感。等本王到了大荒州，把她抓起来做通房丫鬟。岂不是扬了我大夏的国威？真是不见棺材不落泪呀！九弟，早早上路吧。九弟，本宫一定让你死。哼！想不到父皇竟让公公来协助本宫。陛下得到密函。天下第一剑客司马剑已经暗中离开京城，暗中保护九皇子。什么？司马家想谋反吗？殿下稍安勿躁，咱家会拦住司马剑，绝不会让其破坏殿下的计划。好啊，有曹公公助阵，本宫倒要看看那个小杂种怎么讨。对了，陛下还有句话。让杂家带给殿下，说：“成大事者当不拘小节。”司马氏族狼子野心，司马兰必须死。本宫知道了。众将士听令，九皇子夏天忤逆谋反，其罪当诛。凡取下夏天头颅者，赏千金，封万户侯。遵命。出发。你今日如此奚落太子，太子定睚眦必报。说不定现在已经带人杀过来了。太子，他杀不了我。九殿下不会以为这些老弱病残可以抵住太子的铁骑吧？况且还有一些老兵不在你身旁，万一他们现在杀过来，那岂不是梦中捉鳖？啊啊啊哈<笑>，九弟，今日你走不了了。太子，九弟见到本宫是不是很意外啊？本宫早就说过，你走不到荒州。本王可是陛下亲封的荒州王，天狼帝国即将出兵在即，若不是本王前去抵御，你如何向天下、向父皇交代？九弟，愚者。你真的以为父皇想让你活着走到荒州？他给你的那些赏赐，只不过是给你的陪葬罢了。至于荒州战士，你以为是你一个废物王爷能解决得了的？司马小姐生得如此国色天香，若就此凋零，本宫心中也极为不舍。可惜啊，父皇有令，今日本宫只能送你们一同上路。太子，你敢？我司马家乃国家重臣，你敢动我，陛下不会怪罪你。哈哈哈哈！本宫乃当朝太子，未来储君，有何不敢？未来储君，太子，你还真是大言不惭。古往今来，多少还未顺利登基的太子都被暗杀了。太子其实也是个高危职业，说不定今天死的不是我，而是你。你若是敢轻举妄动，信不信？本王现在就斩了你！真是可笑至极啊
。事到如今，你还是这般不知死。你真的死的不冤啊！只是可惜了，身边两位美人给你陪葬。动手，送九皇子上路。看谁敢！谁敢阻我？杀无赦！太子，你竟敢当众杀人！司马迁何在？别白费心思了。你们司马家第一剑客司马剑已被我派人前去牵制，你们就安心上路吧。夏无极，看来你今天是胸有成竹。可惜、啊，住口！都现在这个时候了，你还激怒他？你想让我们这些人都陪你死在这儿吗？太子。你当真要与我司马家为敌吗？你可知后果如何？后果，后果就是我把你们全杀了，然后喂野狗，杀你个前朝余孽和一群乱臣贼子，我就不信朝中有人敢替你们鸣不平。太子，你，嗯、小姐，接下来我们该怎么办呀？怎么办？好办啊，让九弟跪下来给我磕头赔罪。自裁于此，我便考虑放了你们二位美女，就你。嘿，你是不是高兴的太早了？秀殿下，你还嘴硬、啊？你难道真以为太子殿下杀不了你？你自己死就算了，现在还要牵连我们家小姐，昨天就应该让老天爷活生生冻死你、嗯。你还看他干什么？他这个废物都自身难保了，还能护得了你？太子，你好大的胆子！你公然劫杀皇子。骨肉相残不说，不劫杀朝中重臣之女，当真大夏无人治你了吗？哼！我乃当朝太子，未来的九五之孙，杀你个前朝余孽和一群乱臣贼子，谁敢怪罪于我？夏无极，不是本王看不起你，是今日你杀不了我。你该不会指望那些老弱病残还能救得了你吧？我想那些老弱病残恐怕都已经逃跑了吧。今日你上天无路，入地无门，本宫亲自送你上路。哼！玄甲军在此，谁敢伤害黄州王，杀无赦！九弟啊九弟，本宫先前真是看错了你，你能让这群废物替你卖命，还真是不简单啊！太子殿下过奖了、啊，不过有一句话说错了。他们不是残废，也不是废物，是我夏天视如己出的兄弟。这些残废老兵昨天还没有一点斗志，怎么今天仿佛换了个人一般？九皇子，你是怎么做到的？本王乃是圣上钦点的荒州，你们随太子一起劫杀本王，试图谋反。倘若你们放下武器，便可免受一。凡有抵抗者，则杀勿论。是。九弟，你还想杀了本宫不成？今天我就站在这。你敢吗？身为太子，于京城外劫杀本王，就算闹到父皇那里，我也同样有理。屈手杀了太子罢了，我为何不敢？小子，九皇子他是不是疯了？他竟然要杀太子！你知道你在说什么吗？你要杀太子，你都走不到皇州。允许州官放火，不许百姓也扔，就允许他太子劫杀本王，本王就站着，让他死了不成？你若逞一时之勇，我司马家真是错看你。废物就是废物，做事不过脑子。我看你杀了太子，能活几天？动手！夏杂手，你干什么？要知道你的母妃可还在宫里。行，怎么不敢动手了？你杀了我，你的母妃很快就会变成一个千人骑、万人城的婊子贱货。等玩够了，父皇一定会让他受千刀万剐之刑，一点一点折磨致死。夏无极，你玩的这些都是我玩剩下的。今天我不会杀你。今天我被赶出京城，迟早有一天我会回来。到那个时候，我会让你像条狗一样跪下来求。你不会有这么一天的。我一定不会让你活着走到荒岛。高飞、如树，打扫战场，收兵。是。公公，你来的正好，快帮本宫杀了他。夏天，走吧。四郎，不也小心。你们这是找死！我有一件，送我儿子回西。
，这就是这个世界的。司马迁，你当真要跟陛下作对？曹公公的意思是，陛下派人暗杀自己的亲儿子。你既然不是陛下的意思，今日九皇子不能死。你敢擅离京城，我大夏供奉殿的继位是不会罢休的。今日真的杀不了他吗？哎，曹家老啊，已经不是司马迁的对手了。有他在，杀不了九皇子。不过。他不可能一路保护九皇子，砸下一名蒙古寨的土匪，埋伏在九皇子的必经之路之上。太子殿下，尽管放心。小弟，躲得了初一，躲不过十五。我在京城等着你，项上人头。走。王爷，本王没事。而且还是司马迁，万万没想到，司马家竟对王爷如此看重，竟派出司马迁暗中保护。司马剑乃是天下第一剑，剑法神鬼莫测。如果有他的帮助的话，我们安全到达荒州的概率会大一些。多谢先生，重之。王爷无需多礼，我也只是奉命行事。我与陛下有约，不得擅离京城。过了今夜，王爷这一路上就只能靠自己了。还请王爷善待我家小姐。高飞，前方可有歇脚的地方？前方有一处名叫“桃花坞堡”的客栈。没想到司马迁竟会出现。无妨，本宫这次只是试探。如此看来，九皇子也没有过多底牌。远离京城，怕就是死。走，通知下去。黄州路上，我们的所属势力击杀九皇子者，赏金十万。殿下，那需要通知。二圣使他们吗？如果二圣使能够出手，那自然最好。二圣使可是听雪楼的金牌刺客，赐在他手里的高手权贵，不像百人呐。本宫这次绝不允许失误，九皇子必须死，奴才遵命。九弟啊九弟，你真的以为能活着走到荒州？奇怪，这个地方不知道荒废了多少年，竟然还有人。你都多少年没有出过京城了？如此风景绝佳的地方，有人经营不是挺正常的吗？大惊小怪！我看你啊，是被太子吓破胆了。怎么？难道连堂堂九皇子殿下也不敢进去？难道想让我们家小姐陪你在荒郊野外过一宿啊？小姐，我们进去。小哥，我们小姐，你怕什么呀？有什么问题了，我保护你，不像某些白眼狼。我们司马府的人救了他，连句感谢的话都不会说。王爷，我们现在怎么办？让兄弟们开火生灶。兄弟们最近都有负伤，这天寒地冻的，让他们好好养养身子。卢树，在，好好照顾兄弟们，甲不离身，刀不离手。是，高飞，我们先进去。是。都准备好了吗？放心吧，寨主，老娘下的蒙汗药够他们吃上一壶的了。不错，后院的兄弟们都已经准备好了，只要寨主把九皇子给控制住，以衰晚为号，兄弟们立马会把外面这群残废给围住。请问你是打尖儿还是住店呢？小二。烧几个酒菜，再开几间上好的客房。好嘞，几位请稍等。王爷，这几个人有问题。堂堂荒州王竟然这么怕死！这几个小菜呀，都是我们店的招牌菜哈，慢慢品尝哈。我看各位爷是要赶远路的，咱们店里边有洗浴服务，各种技师应有尽有。等几位爷吃好喝好，然后再洗个热水澡，明天也好赶路啊。小姐，我们都饿一路了，快吃点吧。哎，小姐，没问题的。这荒郊野岭的就这么一家客栈，好端端的喊我们干什么？吃吧。等等，你先吃。几位爷，我们都是做小本生意的，怎么可能会害人呢？几位爷放心。是呀是呀，几位军爷，你们就放心大胆的吃吧，绝对没有任何问题。让你吃你就吃，哪来这么多废话？吃吃吃吃，不，我现在就吃。王爷小心
，早就看你们不对劲了。你们到底是什么人？哈哈哈哈哈！不愧是九皇子啊，老子心不甘明，坐不改姓，门虎寨的寨主，王虎是也。哼！敢袭杀王爷，诛九族的大罪！你只不过是被京城逐出来的废物，可怜虫，真把自己当王爷了。哼！九皇子，今天就是你的死期！兄弟们，杀了他！金银珠宝，应有尽有。杀！杀！保护王爷。哼，就你们这群老弱病残，识相，赶紧给老子滚远点！打！哎哎哎哎！拿老子！哎！哦！怎么可能？他竟然有这么好的身手！算了，穷寇莫追，只不过是一群山贼而已，也翻不起什么浪花。王爷还真是真人不露相，在京城怎么不见你有这么好的身手？前世在国外我也统领一方，没有点真功，怎么可能让手下的人服气？京城水深，本王只不过是留一手。我看王爷不过是害怕皇上和太子盯上你，无法脱身吧？会武功有什么用？单凭你一己之力，怎么跟朝廷作对？还不是被赶去了荒州。本王会的可不只是武功，蓝小姐以后就知道了。高飞，伤亡如何？王爷，只有几个老兵受伤，我得身经百炼，他们不是对手。好，土匪既然已经跑了，想必短时间内不会再出来。这样，楼上刚好有一室，你让兄弟们挨个上楼，好好洗个澡。是。走。殿下如今大权在握。日后登临皇位，可不要冷落了臣子。那就要看你的表现了。只要你能留住本宫的心，后宫定有你的一席之地。报殿下，不好了！猛虎寨的山匪们劫杀九皇子不成，溃不成军，现已全部逃回了猛虎寨。什么？几千土匪，连一群老弱病残都收拾不了！退下吧，本宫还有要事。奴才参见太子殿下，不知殿下有何事吩咐奴才？传令二圣使，让他劫杀这皇子，务必不能让他活着到达荒州。奴才遵命。有堪比宗师的二圣使出手，九皇子必死无疑。王爷，你怎么在这儿？还愣着干什么？本王就不能与你们同浴吗？呃，不敢不敢。传我命令，让所有人进来洗澡，否则就在外面的雪地里给我裸奔十天。是是是，进来进来。哎，好、哎哎哎。怎么？本王在你们眼里跟浑水猛兽一样是吗？一群大老爷们扭扭捏捏，跟黄花闺女似的。你们放心，本王没什么龙阳之好，本王会做一些让你们印象深刻的事情。王爷，捉论雄壮，兄弟们可不及您万分之一呀、啊。说真的，王爷本钱可真大呀。以后谁做王爷的女人，那可太有福气了，是吧？都多大年纪了，还老不正经？<笑>什么九皇子荒州王，明明就是地痞流氓。小哥啊，九皇子他们在做什么？啊，小姐，九皇子他们正在和老兵洗澡。<笑>这个九王爷为了收买人心，真是无所不用其极。他们在联系什么？小姐，他们在夸王爷的本钱雄厚。本钱？本钱是什么？啊，小姐。本钱就是男人的下身之物，说是本钱越雄厚，那玩意就越……你你，你个死丫头！我让你去盯着王爷的亲戚，你怎么跑过来，怎么跟人家洗澡呢？哎呀，都怪王爷那些亲戚，像房贼一样防着我。
。你以为他们只是防着你啊？王爷除了那几个亲信，谁也不相信。那吴王爷连你也不相信啊？他若是想活着走到大荒州，成为名副其实的荒州王，就不可把性命交于他人手里，因为他不能输，输就代表死亡。哈<笑>，小美女，你就不要再挣扎了。今天我就让你享受一下极致的快乐。<笑>求求你放了我！这里是蒙古寨，你再叫，你再叫也不会有人来救你啊！哦，老二，谁？谁敢杀我蒙古寨的二当家？一群废物，整日在此干一些烧杀掳掠、见不得人的勾当。嗯，这个小小女子竟敢夜袭我猛虎寨，兄弟们，把她给我拿下，蹂躏个三天三夜，然后再杀了，报二郎家的仇。兄弟们，上！一群土鸡挖狗。啊！贱、啊、妻，怎么可能你？你到底是谁？太子殿下命你们来取九皇子一行人的人头，你们不干正事，所以特命我。来取你的项上人头！呃、啊，你是动工的人，有功夫强奸女人，没功夫帮太子做事我看你是真不想活了呀！啊啊、我们真不是不愿意出力呀、啊，关键是就凭我们杀不了九皇子啊！我们去了桃花坞，他他也是白白送死啊！兄弟们都不愿意去。九皇子一行人就在桃花坞休息，今天晚上你们夜袭，本圣是自会去取九皇子的项上人头。哎呦，甚是大人啊！他那个九皇子身边一群看似老弱病残，实则上都是作战十分凶残的。我,我们都是落草为寇的寻常百姓，哪能是他们对手啊？我们去了也是白白送死啊，大人！大<笑>大大人！我给你两个选择：第一，听我的，绞杀九皇子；要不然，我现在就去你死！哼，谨遵圣旨命。王爷，这可是皇子专用的朱力，我只在京城一些达官贵人身上闻到过这种味道。怎么，你们不敢用吗？哎，我们都是些粗鲁汉子，用一些皂角抹抹身子就行了，哪用得起这么贵重的东西啊？此言差矣，朱灵只是用来洗澡的凡俗之物，我能用，你们怎么会闻？等到了大荒州，本王可以造出比这个更更好用的洗澡之物，那个时候。这种低级的猪灵，连狗都不会用。王爷，这能造出比猪灵还好用的洗澡之物？那是当然。世界上有一种很有名的东西，叫做肥皂。猪灵在他面前连提鞋都不配。那我们要是用了它，那岂不是比宫中那些娘娘的身子还珍贵？是啊。其实，之所以让你们用我的猪灵来洗澡，是因为这种东西能最大程度的洗干净你们的身子。更为重要的是，我知道王爷没有龙阳之好，你就别吓唬我们了。<笑>哎，木兰呢？这家伙怎么没来？脱衣服？这天寒地冻的，让我们脱衣服？难不成是想冻死我？别管那家伙了，整天扭扭捏捏的，跟个娘们似的。哎，王爷，说话可不能只说半句啊！您刚才说的最重要的是什么？更为重要的是要将你们的伤口洗干净，减少感染的风险，让你们的伤口不再恶化，减少感染的痛。王爷。这感染二字又是什么意思啊？各位兄弟都是久经沙场的老兵，免不了刀剑所伤。若是伤口不及时处理，便会发炎化脓，破坏肌肉组织细胞，严重者必须断力断血来保持。这便是细菌感染。有的时候，刀剑不是磨得越锋利越能杀人，锈了的刀剑才是最为致命。王爷，这是为何？若是刀剑不利的话，连敌人的甲胄都砍不破，我们还如何上阵杀敌？锈了的刀剑的确不能破甲胄，但若砍在人身上，那就是致命伤，因为锈了的刀剑上面藏着一种更为致命的感染物，一刀破伤风，两刀见祖宗。若是不及时抑制感染，便是神鬼性难救。好了，稍后外面准备了烈酒，你们洗干净身子之后呢，好好消一下毒。是，王爷。今天你们可有口福了，晚上给你们做一顿好吃。哎，王爷万岁！王爷万岁！王爷万岁！王爷万岁！王爷万岁
。王爷将这牛油淋在面上，这能吃吗？你懂什么？王爷这么做自然有他的道理，难不成你还想叫王爷做事？王爷，您这是什么做法呀？我从未吃过，也从未见过。这你们就不知道了吧？本王做的这个叫做油泼面，味道可真是一绝。嗯，吃吧，尝尝本王的手艺。嗯，绝，真绝，好吃吗？嗯，王爷，好吃啊王爷，不瞒您说，我已经好久都没有吃过一顿饱饭了。有肉吃，有衣服穿，这简直就是神仙般的日子。说起来你可能不信，我现在都有心思想女人了。木兰，你还要隐藏多久你的女儿是谁？你身上的陈年旧伤早已化脓。如果再不干预，可能会有生命危险。你要好好考虑，你是想要脸面，还是想要命？你来干什么？本王特意亲手做了碗面，想给王妃尝一尝。恬不知耻，我们家小姐还并未婚嫁，什么时候成了你的王妃，把你面拿走？我们家小姐不吃，好香啊，好想吃。小哥，不得无礼。王爷，请进来吧。蓝小姐，快来尝尝本王做的牛肉面。王爷费心了。哎，你先吃，我怕你下毒毒害我们家小姐。本王好端端的，还要害了王妃不成？好，本王就尝一口。这下总该放心了吧？算你识相，小哥，多谢王爷。同是天涯沦落人，只要本王有一口吃的，就会给蓝小姐有一口喝的。时候也不早了，蓝小姐吃完面早些歇息，本王还给众驾驶疗伤，就先不打扰了。嗯。这九皇子虽不得宠。但怎么说也是皇亲国戚啊，这碗油泼面煮的还真好吃。虽然是一碗普通的油泼面，但是经王爷的手煮出来，那就是世界上最贵的面了。小姐，皇中王没安好心。俗话说得好，要想抓住一个女人的心，就先拿住她的胃。小姐，你不会因为这一碗面，就算芳心暗许了吧？你说什么呢你？我是那么肤浅的人吗？你你偷的！嗯，这面还真好吃。你的亲事，吃了你的面，定会尽心尽力护你周全，死不足惜。这碗油泼面，煮的可真好啊！吃的不是面，是人。爱妃，给小卷儿缝制龙袍吗？陛下来孤山殿又何事？那夏天究竟是不是朕的儿子？当年月圆之时，您与那名潜入寝宫的刺客究竟发生了什么？陛下心里想的是什么，便是什么。我与那名刺客自然是什么都发生，天儿也不是你的儿子。<笑>如果我没有猜错的话。那名刺客是前朝第一刀客子，现在的乾隆会也是他暗中主持。我听不懂陛下在说什么。至于什么乾隆会，臣妾没有听说。这么多年，朕了解你。如果夏天不是朕的儿子，你绝不敢如此和朕讲话。既然爱妃说不知道，朕便当不。
任此次前来是想和你说说九儿封王的事。九儿在皇宫里装疯卖傻，但是放了出去之后。他先笼络了一众老兵，然后击破太子的追杀，再以疲惫之躯与猛虎寨的匪徒搏斗，和朕当年一样，有勇有谋啊！九儿，陛下与天儿之间真是父子情深啊！九儿是朕的第九个儿子，难道朕就不能喊他一声九儿吗？容我提醒陛下，就在两天前，你想冻死天儿。也同样是在两天前，你恨不得天儿立刻死在你面前。怎么，现在倒是一口一个九儿叫的亲人？陛下，收起你那虚伪的一套，臣妾消受不起。太妃，你秦家的宝藏究竟在什么地方？我还当是什么呢？陛下说了这么多，原来不过还是想用天儿要挟我，获得前朝宝藏的消息。你休想，你休想从我这里得到半点消息。自古无情必有尽，天儿身上流的是您的血，要杀要剐，送陛下高兴。九儿的亲王封赏，朕已经派人送过去了。太子回京，朕已将他禁足。朕哪里无情了？陛下不过是想利用天儿，引出那些不服您做皇帝的人吧？特别是当年闯入我寝宫的那个人，还有我前朝宝藏的消息。陛下真正在乎的，就是这些东西吧？任何进入你寝宫的男人，必须死，哪怕他是天下第一刀客，也不例外。这一次，如果他敢出现的话。我会将他碎尸万段。等一下，陛下若真的如此关心天儿，就替我将这王袍送到天儿手中吧。好，朕今天刚发太子十万两白银给九儿盖王府，朕一并送过去。你发太子的钱给天儿盖王府，你究竟想做什么？这以后你便会知道的。你从不是无地放矢的人，到底想要从天儿身上得到什么？不管怎么样，天儿，你要小心了。嗯、参见王爷。无需多礼，脱下你的衣袍。王爷知，你觉得是你的命重要，还是这点礼节重要？是。王爷，我这伤还有救吗？王爷，我这伤跟了我好几年了，每每发作，痛不欲生。原本我就打算放弃了。想着轮回一天是一天，要不是遇到你，你放心，你的伤本王治得了。你身为女子，能在战场中生存下来，已是不凡。你这伤口之所以一直无法愈合，反反复复红肿发脓，是因为伤口中的毒没有完全被拔出。本王先挑破你的脓，将脓头拔脱，然后再清理伤口中的毒素，再敷上本王独创的金创药。这样你便可痊愈。小女子，多谢王爷。天狼人的兵器上抹了一些稀奇古怪的东西，被其所伤，进入体内便会变成怪物。虽然不会让你立即死，但是痛苦将会伴随你一生，让你生不如死。卑鄙无耻！王爷，天狼人这群狗杂碎，到底在刀口上抹了什么？竟然这么恶毒！腐烂的牲口失水。供水，野秀水毒蛇之液，毒草之水，都极其难查。王爷，我只伤尽力就好，治不好也没有关系。啊啊、王爷，我这
。毒素在伤口深处。不是，已入胸口。王爷，那那怎么办？王爷，我我怎么不疼了？您您到底是身何处啊？我的师傅叫做华夫，乃是隐士高人。我学的银针之术叫做青囊神针。华佗是何人？青囊神针又是何物？为何我从来没有听说过？你只需要知道他的医书，举世无双。青囊神针便是他一生心血的精髓所在。王爷，我现在相信你能救我了。你，你来吧。你的毒已经深入骨髓，寻常的逼毒之法。已经对你不起效了，那那怎么办？你有没有听说过刮骨疗伤的故事？刮骨，这这不是刑罚吗？并不是刑罚，而是救人。曾经有个名震天下的武将，叫做关羽，战斗中被毒箭射伤手臂，毒入骨髓，难以驱除。我的师傅华佗便给他刮骨疗伤。后来呢？当时我的师尊华佗建议。在关羽的大帐中立一根柱子，再挂一个大环，将关羽绑在柱子上，然后将他的手臂放入环中刮骨去毒。那关羽面不改色，与手下下棋，伸出手臂，就这样刮骨。他说他绝不乱动。于是我的师傅摆上接血木盆，下刀割肉，直打骨头。那种刮骨之痛，想想就让人心颤。但那关羽眉头不皱，一边与手下下棋，一边喝酒吃肉，仿佛被刮骨的人不是他。知关将军，真是神人！知意知礼，恐怕早已超过知世上九成以上的人了吧？我的师傅说，那关羽是五千年一出的好汉子。你身为女子，从容多年，始终不曾放弃。你有没有信心挑战一下？王爷，我就是烂命一条。恐怕做不了五千年一出的好汉。刮骨疗伤之法，先不说这伤能不能治好，估摸着能给我活疼死。我的师傅曾经传下一味药，叫做麻沸散，不过此药极其难配，所以你今日只能学学那关羽了。王爷，就就不能等你制造出那什么麻沸散时候再刮骨吗？不行。现在麻沸散的主药已经找到了，沛城之日遥遥无期，你的毒已然入骨，若是再陷入心肺，那就死定了。王爷，那你来吧。啊啊啊啊、哎，这是什么声音？王爷的房间怎么有女人的惨叫声？轻一点，本王越轻，你越多疼一个时辰。那就请王爷使点劲。小姐，这夏天还没到黄州呢，就在这玩女人，他有没有把你放在眼里？寻知几日接触所见，九皇子不是这样的人。王爷，你轻点。这个混蛋，难道是我看错了？小姐，都到这种时候了，你还要向着他是吗？哎、小官，司马小姐，你们怎么可能？他他竟然是女兵，竟然是在疗伤，我们还真是误会他了。王爷。抱歉啊，我们是听到声音被赶了过来，我们这就离开。无妨，本王已经包扎好了。多谢王爷救命之恩。你能熬过这刮骨之痛啊，比这关二爷不遑多让。将来你一定会名震天下，说不定会成为那名满天下的女将军。花木兰。王爷，你还精通医术啊？本王会的可不只是医术，日后你便会一一知晓。吹牛谁不会啊？放肆！胆敢对王爷不敬，小心我斩了你！我小姐
是京城传信。王爷不好，此次前来刺杀你的是二圣师。夜黑风高杀人夜，哼，夏天。今天可是送你走的好日子。二圣师，九皇子司马府一行人都在桃花坞保命，防御非常尽兴，里面不时有惨叫声传出，可能是因为那些伤兵熬不住苦寒，伤势发作了。好，再谈。是。你的任务就是率先牵制那些老兵，九皇子由我来杀。战士大人放心，我定会为你争取一刻钟的时间。不用。半刻足矣。你们仨是我培养的铜牌杀手，不过对付一些伤残老兵和一个废物王爷，还是绰绰有余的。兄弟们杀人无数，虽然不如银牌杀手、金牌杀手的身手，不过杀一个废物王爷和一群伤兵，就像捏死一只蚂蚁一样简单。哼，圣使放心，完成任务后的赏赐我们拿定了。对方都是一些老弱病残，他们在明，我们在暗。都闭嘴！骄兵必败的道理你们不懂吗？虽然黄州王从小困在皇宫中读书，手无缚鸡之力，杀他很容易。不过你们不要忘了，这黄州王的队伍中有司马府的护卫，他们个个身手了得，切不可掉以轻心。是。这次的行动要快。今晚子时动手。据我爹传来的信上说，此次派来杀你的是天下第一杀手组织听雪楼的二圣使。此人武功神鬼莫测，刺杀百余人，均无失手。王爷，此次我们一定要避其锋芒，让本王避死。我看是他们听雪楼。得避本王的风。九皇子，我家小姐好心好言的劝告你，司马剑不在，听雪楼的杀手来了，我们也防不住，你别不识好歹。一群不入流的杀手，本王何必忌惮他们？只要他们敢来，本王就敢让他们有来无回。九皇子，你别以为击退了太子殿下，你就可以目中无人，天下无敌。这个世界上能够悄无声息杀死你的人大有人在。听雪楼的二圣使位于天下十大杀手之列，你要是自己寻死，可别带上我们家小姐。王爷，小心使得万年船，鸣枪易挡，暗箭难防，千万不要有义气之争啊！蓝小姐，不必多说了，今夜本王就要会会那听雪楼，试试看到底鹿死谁手。刚愎自用，一有点势力就目中无人。夏天。你太让我失望了，哈哈！本王不仅不会死，本王也不会让任何人失望。小姐，你看他都死到临头了，竟然还能笑得出来。你苦口婆心劝了这么久，他仍然无动于衷。你真的要把所有的希望压在他身上吗？罢了，良言难劝，该死的鬼！我本以为九皇子。是乾隆在远，现如今看来，我是隐敢拉枪头。夏天，我看错你。秘密接近，将客栈周围的暗哨全部解决。是。他们对地形地物的利用已经到了真挚花境。虽然只是铜牌杀手，不过这潜伏之术比起金牌杀手也不遑多让。走，这片阴影也有问题，去看看。是。情况有点不对劲，我们好像被埋伏了。若不清除暗室的危险。我们什么都有危险，时间不够了。如果今天的任务失败，我们都得死。为今之计，我们只有强攻。我就不信那些伤兵能抵挡我们的进攻。你带着你的人冲进客栈，吸引注意力。
我敢笃定，暗处的杀手并不多，只是为了吓退我。哎呦，我大爷，你这不是让我们去送死啊？<笑>不去，现在就得死。哎，去去去去去去，走走走。毒蝎带一队，将阴影处的敌人全部杀掉，剩下的我来解决。哎呀，想活命跑路吧？你。堂堂大夏九皇子，竟然如此卑鄙无耻！夏天，你这个仇我记下了。上穷碧落下黄泉，三日内我必取你首级。好厉害的身法！王爷，这个蓝衣杀手应该是个二流武者。若论单挑的话，我们青卫营无人能敌。武者。再厉害的武功，也抵不住我的火枪。等我造出了火枪，再厉害的人，也挡不住一颗子弹。王爷，火枪是什么兵器？火枪是天底下最可怕的兵器。西部之外，枪最快；西部之内，枪又快又准。黄州王，怎么可能？你不是一个废物吗？单琴随手转，双琴扣带锁，空手夺白刃。天生神力，你知道的还挺多。就算你有天生神力又如何？可惜你没有练出内功。废物王爷，你可知道普通人和内力高手之间的差距？哼！哼。这就是内功，可真有意思。真是踏破铁鞋无觅处，得来全不费功夫。今天就是你的死期，死！你你这是什么武功？为什么我全身都动不了？有内力如何？本王这一世港式擒拿术，还奈何不了你。你哟。还没看出来呢，该赔的地方赔，该受的地方。你放开，夏天，你这个混蛋，我要杀了你！你手下的人应该都死光了，现在这荒山野岭的，谁又能救得了你？如果我没猜错，你的内力应该已经耗尽了。你放开！叫吧，叫破喉咙都没有人能来救。夏天。王爷，奴家也是身不由己，奉命行事才来杀你。只要你不杀我，放过我，奴家便任你惩罚。从此以后，就是你一个人的，奴家一定会好好伺候你，让你一生快活，可好？是吗？此话当真？绝无失言。好，本王便信你。出去，夏天，我要你死！夏天，我要你死！<笑>贱人都这个时候还敢自杀？我无耻，三番五次的自杀本王，说我无耻，本王还有更无耻。踏雪无痕，你竟识得我的轻功？月色如水，此地幽静，姑娘。不会是来偶遇的？世人都说，当今皇帝有九个儿子，太子荒淫无德，二皇子惧八皇子，九皇子痴痴呆呆，是一个废。现在看来，九皇子的痴呆却是装出来的。你就不怕我也是来杀你的吗？姑娘的气息深不可测，若是想要杀我，恐怕早就动手。但你现在还没有动手，那就代表不是来杀我。再说，遇到你这样的高手，本王也无力反抗。你虽没有练出内家真气，但天生神力，可是有力的很。仙子，你收徒弟吗？天生神力的那种。你想拜我为师？对。
。可惜你虽然天生神力，但已经错过练武的最佳年纪，难成高手。难道就没有拯救的希望吗？我这一门是修炼内家功夫，不适合你。你可以试试外加横练功夫，说不定能有所成就。仙女这话太过武断，说不定会有奇迹呢。华夏运级多年，有两部奇书《易筋经》和《洗髓经》，乃是华夏至强的外加功夫，可以重塑我的经脉和骨，弥补缺失的根基。荒州王，你为何发呆？荒州王，有志者事竟。过，走。百二秦关中蜀主，五仙人，天不负，卧薪尝胆，三千月子，可吞。有志者事竟成，这话有信的。既然你练武意志如此坚定，那我倒要看。你这个错过最佳练武时间的有志者，怎么成为武道子？等一下，姑娘，你究竟是谁？若是你能够活着走到大荒州，自然知道我是谁。属下保护王爷不利，还请王爷恕罪。属下保护王爷不利，还请王爷恕罪。本王只是想试一下杀手的身份。要不是他内力耗尽，本王还真不是对手。内家功夫果真厉害。王爷，您从未修炼过内力，竟然能以一己之力俘虏武道高手，这，这实在是匪夷所思。听雪楼，怎么，你认识杀手的身份？王爷，听雪楼的势力极为庞大。他不止在我大夏国境内，在我周围诸多邻国之中，也有他们活动的痕迹。听雪楼在百年前建立，而且老皇帝的死和他们脱不了干系。你继续讲。天下人都以为是当今皇帝篡位，杀了老皇帝。事实的确如此，但老皇帝在此之前早已身中剧毒。天龙会这些年调查老皇帝的死因，发现老皇帝死于一种异域奇毒——曼陀罗之毒。此毒天下罕见，唯有听雪楼所有。现在这些杀手。居然连皇帝都敢杀！天下九成杀手，皆出自于听雪楼。此话并非是一句虚言，只要他们给的筹码够高，他们什么人都敢杀。王爷，此人衣着华丽，他在听雪楼内定身居高位。王爷，此人是杀还是不杀？先不杀，带回客栈。本王另有主见。小姐，二圣使被打晕之后。根据现场的调查情况来看，他是与荒州王进行了殊死搏斗。但奇怪的是，荒州王竟然毫发无伤。王爷，是与二圣使独立战斗的吗？应该是，现场并没有第三个人的出现，应该是荒州王他亲自动手。但是奇怪的是，荒州王身上并没有内家真气，他是如何打得过一个二流的武道强者的？也许，当时现场出现了第三个人。只是没有留下任何踪迹，能不留下踪迹的高手，莫非宗师级别？小姐高见，能不留痕迹的高手，恐怕他的武功不在司马剑之下。民间有许多奇人异士，能练成踏雪无痕的，也不在少数。不过，有一事我不太明白：王爷自知他的武功在黑衣女子之下，为何还要追出去？小姐，这件事情恐怕你要亲自去问王爷才可以知道答案。不用，他若想告诉我，自然会来跟我说。我这个未婚夫婿，真是越来越有意思。王爷，这些黑衣杀手可真是送财童子啊！也许他们是知道王爷的赏赐都变成了物资，正好咱们缺银子，所以啊，他们就送过来了。王爷，其实最值钱的。还是这白皮战马，这可是天狼大军中最好的汗血宝马。在大夏，这样一匹战马至少值千两，白皮战马那可是几十万两。这些战马，本王不卖。不卖？王爷，这宝马可值几百万两。本王要用这支战马，打造一支世界上绝无仅有的军队。有了这支军队，无论是军队的搏杀，还是对付这些武林高手。都将是报。王爷，乌堡外有人求见。谁？他说他叫乾隆。乾隆？难道是母后提到的乾隆会？今天晚上真是热闹。走，陪本王去看看。
心。方舟王，我受人所托，将这些孩子带给你。山高路远，我们大荒州再见。为何你也觉得不,不能活着走到大荒州？这些，这些，王爷。这几位少年是来做什么？我也不清楚。少主任，这是我们乾隆会遗孤的所有名单，上面是我们这群人的资料。王爷，乾隆会将这些少年送过来的目的，并不单纯。你认为乾隆会的目的是什么？王爷，你看，这些少年个个面黄肌瘦，衣衫破烂。墨镜认为。乾隆会将他们送过来的原因，是因为穷。滚一边去！你这个包里装的是什么？棉衣。不是，王爷，你看这些人，他们个个冻得浑身发抖，为何有棉衣不穿呢？难道是因为他们是自虐狂吗？当然不是，他们是在做御寒训练。恭喜王爷。收得如此大礼，你又知道一些什么？是死士，用古藏剑法训练出来的死士。藏剑死士。这些少年骨骼都是万中选一，虽然真气练的不足，但基础足够牢固，加以磨练，今后必定能成为天才武者。然而，本王只是看他们身上训练有素。他们身上的气息跟你府上的死士有些相似，所以本王猜测，他们有可能就是死士。但是，什么是藏剑死士？据古书记载，死士一般分为三种：第一种，普通死士，威逼利诱，让其为主人而死，也可看家护院而死；第二种，精英死士，从小抚养，以其为奴，以心待之，让其心甘情愿的为主人而死。我们司马府大多死士都是这样的，小姐，我可不是这样的死士。小哥，你当然不一样了，你从小与我一同长大，情同手足，若姐妹。小姐，我就是你府上的丫鬟，不能逾越相府的规矩，这不是你想听的吗？说了你要交座，讨打。嗯，小姐手下留情。兰、嗯、儿、嗯，那么第三种呢？第三种死士乃是死士之王，叫做藏剑死士。他从出生起就被人告知身份，也知道自己的结果，就是为主人而死。他们觉得这是天经地义，嗯、以此为荣，是他们来到这人世间的使命。他们活着就是为主人而活。也就是说，藏剑死士出生开始，思想上已死。王爷高见，确实如此。现在他们穿着单薄行走，就是在度寒节。用寒冷在打磨自己的肉体，磨练自己的意志。我也是第一次见藏剑死士，他们以这种形式磨练自己的意志，果然震撼。你们在进行极寒训练？是。还有多久？十天。藏医，现在是你领队，那你的师傅呢？死了。怎么死的？此次极寒训练，我们遭遇了前所未有的暴雪天气，师傅们都被冻死了。那你们怎么活下来的？师傅说，我们的意志比他们坚定，气血旺盛，心火如炉，所以可以活下来。师傅们年纪大了，气血枯萎，心中杂念未除，心火已经逐渐熄灭，所以会死。这就是藏剑死尸，是生死就这般的，根本没有人的情感。高飞楼树，照顾好他们的生活，只要是他们训练所需要的东西，尽快给我想办法找来。参见少主。恭喜王爷！虽然这五位少年还没有经过真正死士的磨砺，但是稍加磨练，他们一定会成为真正的死士，为王爷带来无与伦比的助力。只要他们成长起来，那天下将会为王爷颤栗。原本我还担心那些受伤的士兵和那些土匪打起来恐怕会吃亏，但是现在看来，有这些半吊子的藏剑死士来了，那些土匪懵懵懂懂的过来，怎么死的都不知道。那就让他们来，小姐。那太子一直垂涎于你的美色，又做了那么多恶心人的事。小哥想看他暴跳如雷的身影，气急败坏的声音。调皮，王爷还在这儿呢，也不怕失礼。嗯
，本王可什么都没有听到。小姐，那我要不要把王爷有藏剑死士的事情用密函告诉老爷呀？不用，藏剑死士是王爷的底牌，只有出其不意才能做到杀人措手不及。如果将这件事情告诉父亲，将会有泄密的可能。小哥，下达封口令，泄密者杀无赦。是，小姐。驾车的还有好多死士，有两名是老爷的眼线，该如何处理？把他们带过来，我亲自处理。兰儿，辛苦你了。你在堡外已经布置了弓弩手吧？我的人出去会被打成筛子吗？你猜。如果我是你，我也会这样做。将来你主内，本王很是放心。等你到了荒州再说。本小姐还没有答应嫁给。小天，你放开我！你这个混蛋！小天，你无辜王八蛋！我杀了你！你这个死女人，在这地界玩玩什么？小天，你赶紧把我送开，不然我大师姐绝对不会放过你的！敢在王爷面前放肆，简直不知死活！你，本王没功夫，你最好把你知道的都说出来，这样你会少受一些。夏天，我告诉你，就算是我死了，我也不会告诉你的。蠢女人，你就不觉得奇怪吗？你是位武林高手，现在连区区绳索都解不开，你是不是感觉自己的丹田空荡荡，调动不了丝毫真气？你到底做了什么？也没做什么，只不过暂时废了你的武功罢了。现在你还有什么资本，在本王面前放肆？夏天，我听雪楼不会放过你，你休想活着到达荒州。那希望你一会儿，嘴能像现在这样硬。张毅，进来。参见主人。根据本王所得到的资料，你爹多年来医术针灸，那么本王今天就考考你，扎什么穴位可以让人不死不僵，却生不如死？夏天，你这个疯子！夏天，你这个疯子！启禀主人，人体一共有穴位七百二十余处，三十六处死穴，这三十六处死穴只要刺激得当，都不会让人死亡，但却会给人带来极大的痛。你倒是记得很清楚，那么现在就动手吧。不过夏天的时候一定要慢，让我们二圣使者好好享受。是主人。夏天，你要敢动我，我大师姐定会灭你满门。那本王就阻止他。啊啊啊！能成为王爷的弟弟，真是我的幸运。啊！我说。我说，还真是个贱骨，早些说不就完事儿了？太子殿下，太子殿下命我听雪楼全力诛杀你，听雪楼大圣师也会出手，大师天底下罕见的宗师高手，他若出手，必死无疑。好，既然太子殿下那么不想让我到达荒州，那本王就要让他看，本王不仅能够到达荒州，还能够亲手将他拽下太子之位。传我命令，即刻前往荒是,是主人。还有多远的路程？回王爷，顺利的话，半个月抵达。啊，我们还要在路上遭这么久的罪啊！王爷，不好了。二圣使他跑了，什么？跑了？你们是怎么看着的？无妨，跑了就跑，不放出鱼饵，怎么钓大鱼？难道王爷是有意为之？说，怎么会发生武道杀手被商兵反杀的事？说好的万无一失呢？大圣使，如果不能给本宫一个交代，本宫就在这儿扒光了你。太子殿下息怒，昨夜的袭杀不止仓促。所以这才失败。现在我已经在荒州王的必经之路布下了天罗地网，这一次他在劫难逃。若你还是失败呢？如果失败，我我就将身子交给太子。这一次我们一定能赢，相信我。好，这是你说的，本宫记下。啊，呃呃呃、王爷，你轻点，我疼死了。本王越轻一点，你就越多疼一个小时。那就辛苦王爷。多用力了，呃，呃，王爷的手可有力了，你就大声叫吧，没人笑话你。<笑><笑>我就喜欢叫
，怎么了？姑父，你们也叫我。呃，小姐，荒州王这么着急的处理伤口。他这样的话，不就会有一大半的士兵暂时失去战斗力？他这样做的话，和自废武功有什么区别？如果我是荒州王的话，我就会先把战士们的体力保存好，等到了荒州再好好给他们疗伤。这样做的话，不照样可以收买人心？你觉得他是在收买人心吗？难道不是吗？当然不是。那他这样做是为哪般？他是个智者，也是个仁者。他对待身边的人都是以真心换真心，这样的一个亲王，需要收买人心吗？确实不要。他是个智者，也是个仁者，看到身边那么多伤兵，他哪能置之不理？他现在给这些伤兵疗伤，等到达了荒州，这些士兵就痊愈了，就能恢复全部的战斗力。这荒州可是一块硬骨头，他若想征服这块土地。那自然是实力越强越好。他是一个深谋远虑的人，目光很长远。小姐，那是我以小人之心夺君子之腹了。其实他是一个很有魅力的少年俊杰，很值得人喜欢和追随。小姐，难道你真的要去做荒州王母吗？王爷，官道两侧还有后面，都有不同路数的探子。王爷，要不要？王爷，兄弟们的伤可以晚点再治。本王的身体本王清楚，本王没有感染风寒。这个打喷嚏有的时候是一种第六感，打一次代表有人在骂你，打两次代表有人在想你。可是王爷。您刚才打了三次，有什么说法吗？打三次就是代表有人想杀你。传我命令，注意警戒。前方有人想谋杀本王。是是，属下遵命。我们是皇城司的人，若你敢杀我们，就算跑到天涯海角，也会被诛杀。皇城司还吓不到我。除非是庙里的那些老鬼，我还能畏惧三分。柳迪西，什么？竟然是他？就凭你们也配当我的对手？真是不知死活！荒州王，前方杀机重重，你自求多福。哼，有意思的小孩，你车队周围的探子我已帮你清除，再会。这个女人什么来历？为什么几次三番过来，似乎是想帮我们？帮我们？她为什么要帮我们，并且从来不愿意表明身份？主人，可能是她身份使然，不让她暴露身份。但是她的出发点定然不是坏的，因为她从来没有做过对您不利的事情。大爷，你认为太子会在前方布置什么样的陷阱？主人，藏武少年归来后，我们定会知道真相。不管太子布置任何陷阱，只要他想伤害主人，必须跨过所有藏剑死士的尸体。主人，五十里外有一座二龙山，山上有一伙积年老匪，这些人手上沾满了鲜血，无恶不作。他们刚刚抢劫了一伙富商，带走了一位绝美女子。主人，这是一个陷阱，我们要跳吗？本王想跳下去试试。那就跳。张毅，我们这一路替天行道，杀恶匪救人，除了达到练兵和筹集物资的目标外，还有什么效果？主人，可以让我荒州王府杀匪济民，惩奸除恶的正义之名传遍天下、嗯。若主人志在天下，那我们便行遍天下，让天下人归心。好一个让天下人归心，这是半大孩子能说出来的话吗？好，本王今日便马踏天下，看看这世上到底有多少的不公。启禀王爷，前方山贼正打劫一伙富商，强抢民女。OK， 遇到这种事情，我们应该怎么做？嗯，那我们绕路走。滚！本王命你即刻带人出兵杀恶匪。英雄见血，末将得令。兄弟们，打劫
。张青，把男的都给我杀了，你的给我留下，一个不留。兄弟们，上！广州王驾到，前方何人？留下你们的钱财和美女。让我和二龙山的好汉们平分，否则杀无赦。这来的是什么人呢、啊？是黄种王的人，还是土匪胡子？他奶奶的，怎么不按套路出牌？这是二龙山的地盘，按照规矩，这条道上的肥羊都归我们二龙山所有。你们虽然穿了官府的嫁衣，但老子知道，你是道上的兄弟们。你们想借用官府的名义来黑吃黑吗？不用管他。去过大街！不要！你们这帮畜生！你就别争吵了，跟大王上山去，好好做你的腰斩夫人。大王会让你享受女人的极致快乐的。还我的女儿！别吵！兄弟们，这帮人不用管他们了。这劫好了，带上小娘子，咱们回山快活去。走！好！我山什么都去。就是不缺雄壮的男人。走，畜生，畜生啊！走，畜生。我去，他们演的还挺像。王爷，怎么办？站住！高飞还愣着干嘛？赶紧杀恶匪，救小娘子，不然他们的戏不就白演了吗？得嘞，兄弟们，杀恶匪，救小娘子。杀！杀！英雄救我！交出小娘子，否则踏平你们的二龙山，杀光你们所有人！这黄州王找的一群什么人啊？怎么比我们还土匪啊？走，快走！走走，兄弟们快走！快撤，兄弟们！杀！快杀！杀！快走！快走！快撤！王爷，你就让高飞这么过去了，不怕调虎离山吗？早就跟你说了，多读点书，这叫将计就计。夏天，你，小姐，你看他。嗯，你们敢拦，我让你们有来无回！兄弟们，杀了他们！我去，什么情况？王爷没告诉我们啊！无论如何，我们都必须杀出去。嗯，大当家的，这黄州王果然是看不了人间疾苦啊，还想英雄救美，结果就傻乎乎的带着一群老兵给进来了。听说那个黄州王今年才十六岁，还是一只童子鸡呢。老大，如果能活捉……先让妹子破了他的身子，然后再杀了貂蝉。妹子这辈子睡过不少男人，还没睡过王爷呢。妹子啊，恐怕不行。东宫那位等着黄州王的脑袋呢，所以你没时间睡他了。黄州王今天必须死，绝对不能出现意外。好吧，那就杀了。兄弟们，给我列阵！这帮老弱残兵一个不留，还有那废物王爷，给老子把他脑袋砍下来！送到东宫，给太子殿下当尿壶。就凭你们这群狗东西，也想杀王爷？你们配吗？我高飞今天定杀你。姓高的，你现在要是带着人弃械投降，老子可以让你死得痛快点；要不然，老子让你求生不得，求死不得。放你娘的屁！废话少说，来吧。既然如此，那老子现在就送你们上路。兄弟们，王爷有令，杀光土匪，一个不留。兄弟们，给我射死他们！一阵杀，杀！这些人都妖怪，杀人不眨眼，兄弟们快跑啊！你这些人都哪来的？黄之王哪来的帮手？还还这么猛？怎么可能？你们没有练出那家真气。怎么能顶住我们的真气攻击？不愧是王爷啊，竟然让藏衣做了骑兵！兄弟们，上！狗东西，给老子死！这个让我来！呀！有埋伏，快撤！任务给我说，兄弟们，给我杀，一个不留。饶命！我告诉你，山寨宝库的位置。王爷有令，一个不留。宝藏，我们会亲自去取的。杭州王，今日
，便是你的死期。夏无极的手下正是一些这般的蠢货。你们以为吊扫了我的护卫，就能杀得了本王？死去死活的东西，竟敢污蔑太子，去死吧！杀不死你了，看看你现在还不是照样是条死狗？小姐，黄忠王的马车被射成筛子了，他不会被射死了吧？这该怎么办呀？王爷不会那么容易就死的，你还是先保护好你家小姐我吧。小姐，他们都浑身是血了，怎么会没事啊？放心吧，他不会有事的。你怎么知道他没事儿？我就是知道。嗯、什么？张天书，他们没有练过真气，硬扛杀！哈哈哈哈哈哈！反杀时刻到，做梦！想跑？你先晚了。怎么可能？你不是已经死了吗？这货下辈子做人，眼睛要擦亮的。主人，第一个陷阱果然不出你所料，敌人会在此设防。现在已经被我们毫无伤亡的突破了。密林里，我们对山匪的追杀即将结束，是否进行您定制的下一个计划？必须按计划执行。是主人，主人神机妙算，藏医钦佩不已。前方肯定还有敌人的陷阱，我们还要继续战斗。在此之前，我们先去缴了二龙山的匪债，看看里面究竟藏着什么。王爷，王爷可否受伤？兰儿，不用担心，本王丝毫无伤。王爷没事就好。兰儿，本王现在要带领军队前去剿灭二龙山的匪债，你先率领车队去前方的一站与我会合、哦嗯。还有，这是我们前往大荒的路线，你先看看，若有不妥，告诉我。好，我定不会让王爷失望。这个男人开始信任我了吗？不过这个地图很可能有问题，这也是对我的考验。王爷，密林中山贼已经全部解决，我们轻伤三人，都是皮外伤，没什么大碍。好，你们辛苦了。伤兵出列，让我看看伤势。藏医，你这裹外伤的手法是学自本王的吧？是的，主人。像你们一家弟子是如何处理这种外伤的？一家处理这种外伤，缺少主人所说的消毒流程，包裹伤口的方式也并没有主人那么讲究。因为缺少主人所说的消毒流程，致使病人的某些伤口因病毒感染而恶化。所以，我认为主人的医术超越了一家之术。藏医，你很有眼光。是否愿意学习本王的医术？愿意，藏医愿意。好，从今天起，你就不用叫本王主人了，以后便叫我师傅了。参见师傅。起来吧，藏医。你们已经突破内家武道境界，这次饥寒训练是否已经完成？完成了。好，你们等下先换衣服，跟我去山上交付。遵命。王爷，万事小心啊。我会的，兰儿，这些可都是我们的全部家底。你可得看牢了，王爷放心，只要我司马兰没死，我们的车队就不会丢。嗯，走，小娘子，你可真漂亮呀！小老子来享用享用，你越挣扎，我越……哎呀、啊，你敢提老子命根子，你不想活了？两、哦、个兄弟们，把你享用完了，我把你四肢切下来，抛开你的胸膛，做成冰雕。兄弟们，把他按住。连老子也要享用享用！你们这些畜生，总有一天会被碎尸万段。来啊，陆老娘，老娘有计的很。好，里面的杂碎，给本王滚出来受死！哪来的臭小子，敢扫老子的心？不想活了！本王现在给你个机会。若是你现在立刻下跪自杀，那我便给你全尸。有，让我自杀，还给我留全尸，笑死了！叶佩，兄弟们，咱们今天
不仅有女子让位，还有着知道天高地厚的哪家的王爷，送上门来自杀。杀<笑>！既然你们那么想死，哼，本王给你们个机会。等一下，我跟这人这么面熟，是不是那个什么九皇子？哟，还真是。你是那个狗屁倒灶的废物皇子啊！看老子今天不把你给撕了！藏仪，杀，一刻不留！想杀我们，是痴人说梦！哼，不看到没？一直穿云剑，千军万马来相见。这里是二龙山，不是你这废物皇子嚣张的地方。哎，无聊。哎呀，呃，怎么可能？王爷，这些都是人骨，其中更是还有不足半月的小孩人骨。这群畜生简直就不是人！这些丧心病狂的人，本王一个也不会放过。本王要给那些人渣讲一个道理：随意欺压良善者的人，老天无道，不诛杀他，本王便诛杀他。今日我就是来替天行道。你是何人？为何会出现在这里？回荒州王，我叫叶金莲，是已故青州总督叶凡之女。你的父亲身为青州总督，竟然有人敢对他下手。父定王爷，在二龙山不远处有一个匪寨，名叫猛虎寨。当我们路过时，被那里的恶匪劫杀。只剩下我，苟且偷生。竟然敢劫杀一州总督，那些土匪简直胆大无比。你们一家回京，难道身边就没有亲军跟随吗？没有，父亲接到圣旨后，只带了几名随从回京。那里的恶匪胆大包天，竟然敢袭击我们的车队，肆意杀戮。如果不是他们荒淫无度，我早就是一具尸体了。那你是怎么逃离猛虎山寨的？那一天，他们也是包光了我，正要侵犯我。这时，一名紫衣女子出现，杀光了他们，救了我。你说的紫衣女子，是不是长得很是漂亮，而且脾气不是很好？王爷，你怎么知道？你见过他？对，那你怎么又被二龙山的恶匪抓过来？我从猛虎山下来，又冷又饿，走到二龙山下，被两名匪徒抓到这里，他们再次曝光了我。想要我的身子，这倒霉孩子与恶匪可真是有缘。王爷，你说天下的男人，是不是都好色？叶小姐，我只能跟你说，是你遇到的匪徒都好色。如果不是王爷及时赶到，这一次我一定先受辱，再被做成兵尸。金莲多谢王爷救命之恩。叶小姐，快快请起，我只是路过这里剿匪，救你纯属是意外，不必行此大礼。王爷。你刚刚在木屋外说，要为天下善良的人和这天下的恶毒讲一个道理。是的，本王前往大荒州的封地上，会一一拜访各大匪寨，将我的道理讲明白，惩恶扬善，替天行道。王爷，金莲现已家破人亡，只单身一人，愿追随王爷一路去大荒州，帮王爷与恶匪讲道理。不行，你是朝廷二品官员之女，即便你的父亲遇害。你也依旧是朝廷贵，在帝都还有家族可以依靠。若随意跟我离开，朝廷上下肯定会认为我拐带你私奔了，对你对我都不是一件好事。王爷，真的不行？不可以，叶小姐，本王还要去二龙山上剿匪，那就请姑娘自行下山。王爷，如果你不带我去大荒州，我就在帝都做你的人。你，叶小姐，请自重，我主人岂是你能高攀之人？王爷，人人都想要我的身子，就算回到帝都，那群人更是吃人不吐骨头的魔鬼，我的处境只会变得更难。王爷救我，金莲无以为报，只有将这清白的身子给王爷，请王爷怜惜。古人总说英雄救美。以身相许，古人诚不欺我。师傅真的要成全这个暴露狂吗
。小丫头，你还不出去吗？难道要光魔吗？师傅，那我先出去了。叶小姐，你这是想把“趁人之危”这个词用在旁人身上，让本王被世人唾骂？王爷，你是嫌弃金莲的身子，被恶匪看过，脏了吗？当然不是。你的身子很美，那王爷为何不肯采信？靠，这送到嘴边的肉，要是不吃，我还是男人吗？叶小姐，这可是你自找的。只要王爷帮我报了杀父之仇，从今往后，我的一切都是王爷的，我的身体，我的心。放心，本王不会让你失望。王爷，从今以后，我愿意留在帝都，为王爷耳目，请王爷成全。好，你就不想看看那群匪徒是怎么死的？本王这就带你去二龙山上，彻底解除匪患。各位兄弟，你们的各位当家下山办事了，只要成功，以后就有享不尽的荣华富贵。来，让我们干了这杯。干！哎，三叔叔啊、嗯，听说那废物皇子身边可是跟了一个绝世美人啊！哎，对对对，听说好像是那个天下美女排行榜排第三的，就那，就司马兰，那家伙长得那叫一个国色天香，倾国倾城，听说看一眼。就能醉人，<笑>这样的美人，她的腿我都可以弯上半年了。<笑>什么呢？这样的美人，要是我能玩，我一个晚上能玩到十次。<笑>美人嘛，就是拿来玩弄的，越美的人越好玩。<笑>想玩本王的王妃，一群躲在阴暗里的爬虫也配。<笑>这竟然是废物荒州王，这怎么可能？这小白脸就是我们要杀的荒州王，那咱们当家都被杀了。兄弟们，杀了他为当家的报仇，看似这个小白脸王爷，杀了他，天下第三的美人就是我们的了。兄弟们，干死他！安静，都给我闭嘴。黄州王，我倒想看看你想给我们讲什么道理。我想听听，能从你这个废物王爷的嘴里吐出什么象牙。我想告诉你，杀人者，人恒杀之。你们自诩凶恶如魔，乱杀人。那么终有一日，你们会遇到比你们还凶的魔。杀你们！今日本王就要替天行道，让你们看看，什么才叫做真正的魔。<笑><笑><笑>就你这小白脸要成魔，我呸！杀了这小白脸，为当家的报仇。自作孽，不可活。诸位听令，在！我要让他们体内的血全部流干，用血来洗刷这座山的罪孽，好让他们有口难言，受千刀万剐之刑，感受人间至痛。我要砍掉他们的脑袋，堆成金棺，让世人看后，不敢妄生妄念，不敢为祸人间。我的道理很简单，以血还血，以杀止杀，以恶止恶。以血还血，以杀止杀，以恶止恶。<笑>就凭你这个废物王爷，还想跟老子讲道理？老子今天就让你们所有人归西！兄弟们，给我杀！杀！杀！杀！九皇子。快，我就会送你上路。夏天，你的人已经被我给缠住了。现在的你，只是一只呆子，高羊。所以，夏天，你给我去死吧！主人小心！啊、呃，造业，造业！
哽咽。你没事吧？我日死了的东西，给我滚开！破！<笑>夏天，你是在给老子老痒痒吗？放心，我会把你身上的骨头一根根的摘下，让你的死也格外精彩，这样才符合你。光州王的身，三、二、一！混蛋，你对我做了什么？为什么我感觉我的真机在快速的流失？做了什么？我只不过是废了你的丹田而已。这怎么可能？不，这不可能！夏天，我要杀了你！杀我！你看看你现在站不站得起来，真是可笑。哼！你要做什么？杀人者人恒杀之，我今天就送你下地狱！不，这你不能杀我！如果我死在这儿，我家大姐绝对不会放过你的，你也得死。放心。我活得绝对比你差。二龙山主，你还不动手？什么狗屁！二龙山主，我这就送你上。夏天，你敢杀太子的人，今天就是你这个废物的死期。夏天，你看到了吗？二龙山主都已经来了，我劝你还是早点放。抱歉，不想被人威胁。<笑>老子今天不杀了你，老子就不是人。老子今天不杀了你，老子就不是人。王爷，关门。王爷，传闻你痴痴傻傻，只是个喜欢读书的呆子。太子说你一桩糊涂。本将原本是不信的，但今天有幸看到你的本尊，太子殿下说的是对的，你隐藏的真神。哟，没想到是东宫的左岸，左大统，原来你才是这二龙山的真正主事人，<笑>原来太子才是万恶之源。山下的劫杀、聚听之战都是诱饵，而这才是真正的陷阱。我的王爷，可惜啊，你醒悟的太晚了，痛快点你是自杀呢，还是让我亲自动手？王爷，我们现在怎么办？无妨，你就静静的看着本王表演就好。<笑>王爷，你觉得你今天还会有人来救你吗？你知道本将的绰号是什么？本王不需要知道。本将的绰号，屠夫。本将有个特殊的癖好，剥下人皮作为收藏品。王爷，你的皮。将会是本将家里最珍贵的收藏品。朝野上在传，说潜龙会一直守护着前秦的宝藏。你若告诉我宝藏下落，我让你死得痛快；如若不然，让你比这些山匪死得还惨。你确信你能杀得了我？<笑>我的王爷，看看你的手下，战力全无。司马兰正在山下，全心守护着你的家庭。你觉得还会有人来救你吗？你死定了！回答我的问题，宝藏在哪儿？先秦皇室还留有宝藏。好，接着装。你的母妃是前秦的大公主，她掌握着前秦所有的资源，包括宝。这些宝藏里面充满了稀世珍宝，谁要得到了它，谁就能称霸天下。若是真有这宝藏，我何必许荒州？当着可笑的荒州王，真是可笑至极。到了这个时候，你还是不说是吗？你知道为什么当今的圣上入宫没有杀你的母妃？为什么？这其一是因为你的母妃美貌天下无双，圣上不舍得杀。这其二。是因为圣上想从你母妃手里获得宝藏，称霸天下，所以才能对你这个前秦的血脉一忍再忍。其实，都是为了宝藏。我要是跟你说我不知道这宝藏，你相信吗？不信。你把这个秘密告诉我
，你就不怕龙椅上的那位杀了你吗？我的王爷，你还觉得今天有人会来救你一场？你觉得你能把这个信息给传递出去？你死定了！本王不想和蠢货废话，像你这种蠢货，还是趁早下地狱好。狂妄！好，既然你不愿意，铁甲兵。小天，最后问你一次，你到底说还是不说？无可奉告。好，送王爷上天。王爷。我。什么？敌兵来犯，全体戒备。他们居然跟我玩阴的，夏天。王爷。王爷，按照您的安排，门外的内奸已经全部清除。这个左统领安排在门外的岗哨和探监已经全部清除完毕。不可能！就算你不是吃傻，也不可能知道我的计划。司马兰，帝都第一才女，一定是司马兰动用了司马家的权势，一直在监视我们的行动，对不对？哼，左统领，你错了。你们所有的预谋都已经在王爷的预判之中，你们的陷阱很深，布局巧妙，步步杀机。但是在王爷的慧眼中，你们的陷阱只不过是破绽百出，无所遁形。不可能，不可能！你是个大门不出二门不迈的傻子。且不说本王提前得到了家人的通风报信，就夏无极那种德性。他会不在本王去荒州的路上使绊子吗？你们找赵虎他们演戏，引我上钩，又说二龙山有宝藏，不就是为了引本王上山吗？本王不过是将计就计罢了，要不你们的计划岂不白费？原来你才是皇子中最聪慧的那个！天哪，太子要有他一半的谋略，我就不至于这么狼狈啊！王爷，从今天起，我就拜在您的门下，求您收留我吧。左大统领，你刚刚不还说想要扒了本王的皮，作为你最珍贵的收藏吗？王爷，你就当小人刚才说的话是放屁，只要你饶小人不死，从今天起，小人帮您剥下敌人的皮。<笑>好一个能屈能伸的左岸，王爷，那您，您这是收下小人了？小九，你看看他们怎么样？一个不忠不义、反复无常的小人，王爷，今日他能够背叛太子，来日也能背叛您，此等没有气节之人，该杀！该杀！你们说的都对，本王今日若是放过他。岂不是愧对于惨死在二龙山下的善良之人？那本王发下的誓言，当真连狗屁都不是。你们要记住，以后遇到这种令人作呕的烂人，必杀！必杀！嗯嗯嗯，连你们也敢瞧不起我？别忘了，二龙山下作恶的还有你们。说我是烂人，你们都是烂人。兄弟们。我们要想活命，我们不能内乱。大家跟我一起杀出去！啊！让，放他们过去，不必拼死阻拦。一只狗，把他们赶到无处可逃的巷子里，他们便会与你不死不休。所以，放他们过去。<笑>兄弟们，冲下山丘，我们就能活命。那个废物王爷不敢跟我们拼命。哈哈哈哈哈！嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，左统领，往哪儿跑呢？我们在这等你呢。哼哼，黄州王。到底还有多少后手？你亮出来呀，亮出来呀，投降都不行吗？啊啊啊
！黄州王，你为什么就不能收留我呢？可恨呐、啊！你所做之事，天理难容。我若收留你，如何对得起惨死的百姓？我若收留你，如何对得起头上的三尺青天？如何对得起惨死的冤魂？王爷。我该死！我鬼迷心窍，我帮太子做了那些恶事，杀了那些梁山之人。你讲的道理我听懂了，但是人之将死，其言也善呐、啊。难道我真的就是个烂人吗？我真的就不值得原谅吗？是。你的确是个烂人。如果你想要祈求原谅，那就去传说中的阴曹地府，去找到那些被你迫害之人，去祈求原谅吧。他真是个好王爷，我叶金莲就算是死，也绝对不会背叛王爷。好，如果能再活一次，我一定不做烂人。我等投降，请求黄州王收留。王爷，太好了，有这些物资，我们还怕什么山匪啊？清理伤兵，打扫战场。来人，收拾一下。王爷，这土匪的宝藏在哪？我们可是很期待啊。小格小姐，你好像有什么话想对我说啊？王爷，奴婢来的时候，小姐有交代。这场战斗结束后，奴婢带着司马府的人回去守卫小姐。现在战事已胜，小哥就先告辞了。你家小姐不顾自身安危，将你们全部派过来，随我亲嘴。这份情，本王记下了。司马府的护卫今天也辛苦了，等一下清扫完战利品，让兄弟们分一点。小姐早就料到王爷宽厚会赏赐我们，所以小姐也有交代。这场战斗结束后，所有的战利品我们不拿，因为这场战利品王爷有大用。王爷的好意，我带大家领了。走，回去护卫小姐。王爷，司马小姐好像越来越了解你了，你会怎么做？仿佛她都预判了呢。大胆点，把“仿佛”二字去掉。我们王府未来多了一个好王妃了。藏衣，不要因为别人不要你的战利品，不分你藏衣的钱，你就这样被收买了。嗯，王爷，司马小姐派司马哥来帮助我们作战，且身边一个护卫不留。为了帮你取得胜利，他可以不顾自己的性命。而且，梁王妃知道我们王府家底薄，连你犒赏司马府侍卫的钱都不要，回去肯定是他自己贴。这样的王妃真的很好呢。蓝王妃，藏衣，你可真好被收买啊！他对王爷好，就是对荒州王府的所有人好。我很清楚，要养活一个王府，没有钱是万万不能的。所以，蓝王妃叫人如何不喜欢，叫人如何不尊敬，叫人如何不爱戴。你说的没错，本王确实有一个好王妃，有一个值得托付终身的王妃。好了，大家别愣着了。赶紧搜集战利品。说是。根据几个土匪临死之言，说二龙山的宝库就在这地底下，有一个地道通往地洞。我们已经带人找到了。好，藏衣，带几个人随我入洞。是。师傅，看来这下面是一个天然溶洞。二龙山的恶匪只是从上面打了一个洞，连接下来而已。这里很有可能就是机关。加快速度！师傅，前面会不会又是陷阱？说不定。师傅，我听那些野史中常讲，有些妖女就喜欢躲在洞中，装可怜，引男人来救，最后吃掉了那些好色男人的心。师傅，你说这世间是不是真的有妖怪？
，二龙山的恶匪如此恶毒，是不是良心都被妖女吃了？藏医，你要记住，这个世界上并没有妖魔，即便是有，是那些人心中住着妖魔，将自己变成了魔鬼。那样的人，比书中的魔鬼更为可怕。我记住了。救救我们！英雄，英雄，英雄，救救我们！救救我,们我们好害怕呀！救命啊！救命啊！英雄，英雄，救救我们！救救我们英雄，救救我们！救救你，救救我！英雄，救救我们吧！英雄，英雄，赶快救人！还愣着干嘛？救救我们！救救你们为何关在这里？我叫李芙蓉，家父是李国公。我因出帝都巡游，被二龙山的恶匪捉到此处关押。我等一相貌身材较好，啊，那些恶匪没有碰我们。嗯，说是要明日把我们秘密送往东宫太子那边。啊，这个铁笼里的尸体。都是太子晚死的女子，恶匪们说，太子碰过的女人，哪怕是尸体，也不让别人碰。这个畜生！恶匪们说，我们的下场和他们也是一样的。英雄，你说，我们大夏国的太子，怎么会是一个禽兽啊？你们放心，这个禽兽，我一定会杀了他。你们知道我是谁吗？正想问恩人明慧，带我们回到家中，定要为恩人立长生牌位，为恩人日日祈福。我的名字叫做好人。好人。来人，扒光土匪的衣服，给他们换上，然后。蒙上眼罩，单独离开这里。各位贵女们，我希望你们能忘记我这张脸，忘记我曾经来过这里，忘记你们曾经来过这里，忘记这里的一切，才能忘记痛苦。人生路很长，忘记痛苦，才能够更快乐。好人，我们还能再见面吗？不会，因为。我们要走的路不同。明白了。如果有一天你需要帮助，请直接来李国公府找我。去吧。嗯。如果真的让夏无忌那个混蛋当上皇帝，天底下不知道还要遭受多少灾难。这皇位，向天争定。师傅，这二十个箱子全部都是金锭，一箱十两重，一箱一百锭，一箱一千两，二十个箱子，一共是两万两黄金。这些木箱中的财宝很有可能不是二龙山匪寨的，很有可能是太子在东宫外的小金库，所以左岸出现在这里，就可以解释了。师傅，那里又发现了一个檀木箱子，打开看看。是。师傅，是吴家的夜明珠呢，至少有百颗，我们发大财了。也不知道太子是从哪里搜刮到这些，但我们至少有一箱。到了荒州，修好王府之后，我们就用这些明珠将整个王府点亮。这些夜明珠饿不能吃，渴不能喝，更不是什么好东西。等我们到了青州的地界，把它们拿到黑市上去卖，换些物资回来。全部都卖了，不给王妃留一颗。这玩意儿里面藏了很多发光的物质，发出辐射，会令人细胞产生变异，患上绝症。历代很多君王短命，都是因为佩戴这种东西。师傅，这里还有个很是隐秘的箱子，我觉得里面肯定有宝贝。打开看看。老大，不用担心。
刚刚主人就已经提醒过我，说这个箱子里面可能会有古怪，所以我捡了一个铁片放在胸前防护。怎么会是此物？师傅，此物不宜拿出箱子，请移步。你们两个不许过来，守在洞口两边。这东西放在箱子的最下面，里面究竟会有什么东西？什么？竟然是传国玉玺！太子竟然连传国玉玺都搞到手了，现在到了我手中，可真是意外之喜。保护好。是。师傅，你说太子知道有这件东西吗？八成概率应该是不知道。这个东西虽然放在金铁箱中，但是没有一点包装。我猜测，放置这件物品的人。也拿不准此物的真假。若是太子知道的话，这件东西应该已经在东宫了。我猜也应是如此。不过保险起见，我们试探一下太子，就知道结果了。那就试探一下。藏医，叫卢树带人下来，把这些东西全部搬空。是。王爷，不好了，外面来了个女杀手，点名道姓要见你。什么？阿生石，你不想活了是吧？好不容易才逃出去，现在又敢回来，真以为我们王爷宽宏大量，不敢杀你了是吧？上次不过是大意才会被擒，这次就是来报仇雪恨的。更何况有我大师姐在，你们今天都得去见阎王。什么？你竟然是大圣石？听什么大圣石？听闻他三年之前就已经迈入宗师之境。三年之间，击杀宗师强者不计其数。他竟然亲自来，既然知道我来了，还不把你们九皇子给我绑出来？难道非让我大开杀戒？我卢树管你是谁，要想杀王爷，除非从我的尸体上跳过去，找死！啊啊啊啊啊现在你还有什么好说的？卢通灵，杀了他们，救下卢通灵！都是一群土鸡瓦狗，也敢冒犯大师姐，都给我死！啊啊啊、怎么可能？他怎么可能这么强？难道今天我们都要交代在这里？让你们九皇子滚出来见我，啊、否则！本圣是血洗你们山寨、啊！你做梦吧！就算我们都死尽了，也要阻拦你们杀害皇爷。替一个废物王爷去死，这可不是什么好的归宿。有意思，你是一点都不怕死？有什么可怕的？我若是皱一下眉头，我便不是荒州府七位统领。那好。我现在就送你上路，妖女，给本王住手！妖女，给本王住手！王爷，王爷，二圣使，本王好心放你离开，你却还敢回来，真是不知死活。我为什么不敢来？我这次来就是让你死无葬身之地的，更何况我大师姐还在。今天你必死无疑。什么？竟然是听雪楼大圣使？我管你什么大圣使，马上放了卢通。原来王爷真人比画上要好看许多呢。我见过的男人无数，可如王爷这般好看的风流少女，我倒是头一回见。少跟我废话。赶紧放人！王爷，我有一个问题想问你。如果你的回答令我满意，我就放了我脚下的这个小将军；可如果不能，我不仅杀了他，我还杀了你，灭了你们荒州王府的。不要答应他，他们摆明是要害你。师傅，不要！大圣使，只要你放了卢，我这个手无缚鸡之力的王便走到你身前。要杀要
，任你出去。王爷，不可！王爷，别过来！不值得，露宿的秘籍，你不要去躲避。王爷，请你留步，否则露宿将死不瞑目。师父，你是荒州王府的主人，你不可以为了卢统领之身冒险。若你出师，卢统领也活不了。你们都错了，卢统领的命不贱，本王的命也不比他珍贵。我们都是一个头颅，一张嘴巴，有且只有一条命，除了出身不同，其他并无不同。今日卢统领为了护送本王前往大荒州，被敌所袭。若本王眼睁睁的看着他去死，那本王这辈子都会心不安。吃不好，他能为我死，难道本王就不能为他而死吗？我荒州王府，人人为我，我就应该为人人，为民负责。今日我若不死，我荒州王府，人人为我，我为人人，得逞，不能够在这大荒州站稳脚跟，何逞？我能杀尽天狼府军队啊！王爷人，人人为王。王爷说的真好，哪怕为这样的王爷去死，我也心甘情愿。王爷，请等等。兰儿，你也是来劝本王的吗？王爷误会了，无论王爷想做什么，兰儿都支持。我来是想看看这个妖女的真面目。如果这个世上……有人想要伤害王爷，我司马兰发誓，就算翻遍九州的穷山恶水，搜遍四海，我也要把他抓出来，撕筋剥皮，让他受尽这个世上至痛而死。真是可笑至极！我倒要看看这帝都第一子是怎么搜山捡海，怎么把我找出来的。方舟啊！既然你非要用你的命来换这个小将军的命，那我可就不客气了。正好用你的命来给我的弟兄们报仇。你不是要杀我报仇吗？来啊！那你受死吧！王爷小心！大圣使姑娘，你可真无气，问题问也不问，一上来就想杀谁？我们之间真有这么大的仇恨吗？找死！我们仇比海深，王爷，王爷，师傅，你个混蛋，你竟然衣服里藏东西！杀！哎呀，无知！你们可知为何一流武者被称为千人敌？那是因为我一个杀你们一千个这样。王爷，你没事吧？我怎么会蠢到亲自去送死？今天你们都得死在这里，谁都救不了你。想杀我师父，除非你杀了我，否则休想！大师姐，我想亲手报仇，我要把这个王爷碎尸万段，不然南京的心头彻。那就快点解决，太子殿下可都等不及了。是。王爷小心！你们好大的胆子，敢刺杀荒州王，不要命！是。你怎么来了？我若不来，你今天就会死在这儿，今生都到达不了荒州。我听雪楼，大圣使、二圣使拜见雪小姐。雪小姐，难道是天下第一隐士家族雪落山庄的雪家大小姐雪无痕？不愧是帝都智囊，任何消息都逃不过你的眼睛。我听雪楼实在不知道，雪家小姐竟然在守护黄州王。可雪大小姐，莫要欺人太甚，否则等我们圣女出山。定会给我们讨回公道。交代，你们听雪楼的所作所为也配我交代
。雪小姐，你好狠！你竟然废了我们！等我们圣女出山，定会给我们讨回一个公道。废了你们已经是给你们最好的结局。再废话一句，死！你们圣女若是敢来，我便杀了她。若是再让我见到你，听雪楼江湖除名。夏天。下面该算算我们之间的账了。算账？你找我算什么账？雪小姐，即便你是雪落山庄大小姐，也别想动我们王爷。雪小姐，你刚刚说算账，本王何曾欠过你什么？你本该死，我救了你，你是不是欠我一命？难道这堂堂的荒州王想赖账不成？本王绝不赖账，雪小姐，即便是想要本王的命，本王连眉头都不会皱一下。有意思，本姑娘记住。不过我所想要的，你给不了。天下万里山河，这四方之地的主宰，我所求，天上地下，唯我独尊。你给得了吗？那玩意儿，本王根本没有。等我他日来求之日，你若没有，便杀了你。王爷，你你没事吧？我没事，只是我没想到这雪家大小姐竟然会来助我。王爷，我觉得雪无痕他所需更多，我们不得不防。兰儿，刚才多亏你舍命相助，本王铭记于心，这辈子一定不会辜负于你。王爷，你好，大家赶紧搜集物资。将所有的尸体堆在山寨中，住，经，观，树碑，立金冠，普天之下，莫非王土，率土之滨，莫非王臣，二龙山恶匪盘踞于此数十余载，劫道杀人，掳女如父，抢劫财物，把人开膛破肚，做成冰雕，丧尽天良，人人得而诛之。本王遂带领护卫，杀上二龙山，灭二龙山匪寨，杀尽二龙山匪徒，雇佣匪首立此金冠，想要告诉天下众匪一个道理。善有善报。恶有恶报，不是不报，时候未到。若尔等肆意杀害良善之人，天下之大，绝无你们容身之处。天不诛，荒州王府必诛之。驻京官人，荒州王。夏天，出来，出来！你派的杀手都死光了，圣女，你还不出来吗？太子无需烦恼，这一次本圣女亲自出手，不管那个废物王爷身边有什么后者，都得死。本圣女的魔功。还需采补一个男人之精，才能达到那个境界。所以，我会先采补了他，然后让他受尽折磨而死。圣女，能将你的初夜给本太子吗？你的身子太虚，不适合本圣女。等我的好消息吧。哈哈，虚。本太子虚，哪里虚了？来呀、啊，本太子脱衣服给你看看，哪里虚了？真是气死本太子了！启禀陛下，九皇子日夜赶路，已经临近青州境内，我们的人将路上的遭遇一一记录，这些便是最新的消息。
驻京官，刻石碑。老九是在笼络人心呐、啊。他这招数是跟谁学的呀？看来这些年他的确是在装傻。没想到此子竟然有如此心机。传令下去，一旦发现前秦的宝藏线索。此子当场诛杀，以绝后患。是。王爷，你立下这样的京官和誓言，就是直接站在土匪的对立面，毫无转圜的余地。我们前往荒州的路上，这些恶匪定会为太子所用，与我们不死不休。你这样做，值得吗？值得，因为本王见不得良善之人受人欺负，恶人却逍遥法外。就这么简单？就这么简单。王爷，你这算是杀恶立志吗？然而，你认为呢？王爷，要杀光这世间恶人。就会有无数嫉恶如仇的人士投奔王爷，今后王爷就是一杆正义的大旗，王旗一挥，定会有无数人追随王爷杀匪。只要天下英士都在王爷旗下，那王爷的道就是王道，不可挡的大道。然而，你可真是慧质兰心呢、啊，有妻如此，夫复何求？启程，立刻前往黄州。是,是。太子，我不仅不会死，亲自把你拽下太子之位，替这世界除去你这心中之魔